位亲爱的同事们，感谢大家参加今天的酒会。从我站在这里的一刻起，我就正式回归了叶氏集团这个大家庭。现在我的心里真的非常的激动，正是在各位前辈、各位同仁的辛苦努力下，叶氏集团才有了今天的成就。而我今天有幸站在这里和各位共事，这让我既感到幸福，又感到有压力。但是，我想请各位放心，我既然承担了这份责任，就一定会尽心尽力的做好，不会辜负大家的期望。有人说富家千金只是花瓶，我很想要让他们看一看。也有些花瓶是不会那么轻易的就被摔碎的。谢谢，谢谢大家。十年没见了吧？你没有忘了我吗？怎么可能忘掉呢？在澳洲的时候，你对我那么好，马克还老是吃你的醋呢。<笑>啊，谢谢。你还是老样子啊，都没怎么变，还是那么帅啊。<笑>你不是去新西兰发展吗？哎，怎么马克呢？我们离婚了。马玲。爸，你们认识啊？当然认识了，我们是一起在澳洲念的大学。哦、我们当时就是好朋友。曼、啊、玲，恭喜你今天就职。恭喜什么呀？我只是子承父业而已。哎，呃，这位是？我来介绍一下，这位是于丽娜小姐，我们公司的财务总监。你好，于小姐。你好，叶小姐。恭喜你、啊，谢谢。他出去的太久了，这边的很多情况不了解，需要你们这些朋友多关照啊。叶伯伯，您放心，曼玲那是自己人呐。哎，对了，曼玲，我们公司正在推一个新楼盘，营销正在招标。我不知道叶氏公司有没有这方面的业务啊？有啊，当然有啊。哎呀，这位白总啊，现在可是荣城最厉害的地产商了。叶伯伯，您见笑了，我不过就是个替人打工的。哎呀，你们聊吧。爸爸，你少喝点酒啊。好。曼玲，啊，嗨，你来了。啊，对了，给你介绍一下，这位是荣城来的白总，很有实力的房地产商。还有，这位是 Steven， 啊，他是我的好朋友。你好，你好。先听听我的意见，要飞水，来。啊，谢谢啊。啊，嗯，那你们先聊，我去那边招呼一下。我们一会儿见，失陪一下。谢谢。别抹这么冲的香水，熏死人。恭喜叶小姐。不知道叶小姐什么时候正式入职？我这不是已经入职了吗？啊，真是百闻不如一见。叶小姐果然不同凡响。听说在荣城有一个关于三方气象的房地产开发设计大赛，嗯，应该是你负责的吧？我们公司也投稿参与了，对吧？我想明天去看一下，顺便了解一下三方气象。好啊。谢谢。有点意思。你是我的了。
。我们举办这场创意大赛，就是要通过你们的精彩创意，展示出古老文化遗迹的青春活力，让我们宝贵的民族精神发扬光大。我们要告诉全世界，三方七相需要你们的传承。三方七相需要。走向未来。哎，来个梨吃。抓小偷啊！这事儿说大不大，说小可小，赶快给叶小姐道个歉去。道歉可以啊，你让她过来，跪在这儿求求我，我再考虑一下给她道歉。你就横吧，那我就按程序办了啊。哎，谁怕谁呀、啊？叶小姐，你要告他吗？当然告啊。我告你个头啊！你趁我过不去，你来劲了是不是？本来是件小事，但是你太让人讨厌了。那我就给你个教训，小弟弟，不然你长不大。谁是你弟弟？你还告我？你告我什么呀？非礼非机场还是强吻丑八怪
，要什么没什么，还挺拽啊你！你有本事出去把脸洗干净再回来。我们要是还认得出你，我给你画好了表墙上。是得好好的拴起来。行，你想找不痛快是吧？那我就成全你。陈警官，嗯，我还要追究这个人的诽谤罪，麻烦你带他看看病，记得要找兽医啊。我可以走了吧？哦，可以了。喂，你不好意思，拴在这儿好好看家吧，不然可就没骨头吃了。嗯，再见。你个破人！哼，这是你自找的。你懂什么呀？让着他懂吗？哎，叶小姐，什么事啊？啊，是这样，我想替他求个情。这小子嘴巴太损，做事有点不着调，可他心地不坏。他是你朋友？都是三方七巷的老邻居了。这小子从小没了父母，挺可怜的，所以平常大伙都让着他。那也不能因为这样就把他惯坏了。是是，我回去好好教训他。他的心地怎么样，我不知道。不过我觉得你这个人还不错，看在你的面子上，我就放他一马。好，那请您在这签个字。谢谢，太感谢了，谢谢啊。喂，警官，哪儿去啊？饿了没有？带你吃骨头去。好了，回家了。我就知道你讲义气，谢了啊！不敢当，少给我惹点麻烦，我就谢天谢地了。行，我知道了，走了。哎，管住你那张臭嘴啊！知道了。选择离开，去寻找自己想要的生活。别找我，也别太伤心。一
切都会过去的。希望你也找到属于自己的真爱。这是荣成借来的样报，咱们公司真是大手笔啊！怎么了？十万元征集一个创意，三方七向老邻居创意大征集。袁荣，你有点过分。你要干什么？怎么了？我说过，这笔奖金我只批两万，剩下的钱我自己付。待会儿我就会把钱打到财务部那边去。你为什么呀？我告诉你，我袁荣办事就六个字：女人，女人。另一个呢？还是女人。我想让你对我刮目相看。这是英国皇家马术表演的票，今晚非常不好弄。不知道是否有幸和你一起去欣赏一下？听说你很喜欢骑马的。你为什么要请我看这个？今天是七夕节啊，难道你不想开心一些吗？你对我挺了解的呀。我比较用心。那么，你知道情人节送别人礼物意味着什么？当然明白，我在追你。袁经理。你明明知道咱们是上下级，而且公司禁止内部恋爱，你还要这样，为什么？你表面上显得非常生气，但是你的眼睛背叛了你的心。我能看透你的心，因为我懂你。你一直努力的告诉自己，你是个女强人，你要赢。但其实你不用这么累的，女人就是要被人疼的。慢慢的，你就会发现你想要的。所谓成就感，其实根本不值一提。我要的是什么？是刺激，是冒险。袁柔，我告诉你，你是个自作聪明的蠢货。你太自以为是了。你以为你很懂女人吗？我看你其实什么都不懂。我现在警告你，如果你再像这样骚扰。